you're watching Horizon TV the beacon for the nation Na mtazamaji najua ushangaa mbona na mimi kichwa ninaangalia wanadada wangu wa Speedak waliweza kuchabangwa magoli matano kwa bila katika uwanja wa Thika Stadium. Salamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakaribisha ndani ya kipindi ba kubwa sanchari ya michezo ni kipindi ambacho kimenoga sana na vipusa hawa wa Speedak kutoka kaunti ya Mombasa waliweza kudhalilishwa sana na vipusa wa Thika baada ya kualima magoli matano bila jibu na kwa kwamba kipindi hichi kinaitwa nami nahodha Muhammad Sam Obura na weekend imefika kuna mambo kenye kenye ambayo itakuwa nafanyika katika tasnia ya soka Afrika Kusini kuna Soweto Dabi Kiza Chiefs tajua kwamba kuna mchezaji mmoja ambaye alikuwa anachezea timu ya Kogalo aliweza kujiunga na vijana hawa wa Kiza Chiefs Kijana wa Simbi sijui kama atakuwa kwenye kikosi cha kesho wakati ambapo e, wanasoweto hawa watakuwa wanamenyana kule Johannesburg michenewe itakuwa inagaragazwa kuanzia mwendo wa saa kumi unusu na pasi na, pasi na hayo kuna El Clasico ambayo itakuwa inachabangwa siku ya Jumapili ba, ba, baina ya maasidi wa jadi michezo ya kwanza waliweza kucheza mwaka wa moja mia tisa na mbili kama sijakosea na Barcelona waliweza kuwachabanga vibaya sana vijana hawa wa Real Madrid magoli matatu kwa moja natoka tunaona jinsi ambavyo mechi hiyo itakuwa inafanyika na kumbuka kwamba Messi hatakuwa kwenye mtana ngehuno manake yupo na jeraha la mkono na vile vile Cristiano Ronaldo ambao wamekuwa ni vingo muhimu hasa katika El Clasico Barcelona Lionel Messi Real Madrid Eh, Cristiano Ronaldo hawapo El Clasico without eh, Roro na Messi itakuwaje naam kikosi changu kishajaja studio ni oti mm. vipi bro bora na free kuona bana na mimi na fly eh, yeah weekend ina shughuli kibao ya yeah, weekend ina shughuli kibao umeti kubwa kubwa mm. na pia kwenye Kenya league zimejaza ndani kila mtu ana focus hizo games ziko Ulaya eh Ulaya yeah. Abdul naam sawa alikum sawa alikum salam free kuona Bro. Ama ndo matayarisho ya game dhidi ya Everton. Ndio <laughs> kama unaposema matayarisho. Matayarisho. Game itakuwaaje? Maana yake Manu eh, washaamka. Anafanya vizuri. Ama bado? Bado. Bado. Karibu bwana. Asante. Kevo. Mm -hmm. Inakuwaaje bro? Shukrani. Mimi nafurahi kukuona. Nafurahi zaidi. Unajua bila Sanchari? Mhm. Mm Hauko. Na bila mimi Sanchari haiko. Iko. <laughs> <laughs> Kumi wajua. Na mbile chaka mtazawaji ni kwamba e, kuna michuano ambayo ileza kushudiwa katikati mwa juma hili. Michuano ya wanadada na vijana wa Makolandas FC waliweza kuwapiga Eldoret Falcon. Ama oh, skurathi waliweza kuchabangwa vibaya sana na Eldoret Falcon magoli saba kwa moja katika uwanja kaputo yoyo. Alipate kauli ya makocha. Ukiangalia vile game imechezwa. Nafikiri bao ya pili kipa amenyanganya ball. Ikafungwa. Ambao ingekuwa ni call kwamba kipa amenyanganya ball. You know it. Kuna bao imepigwa pale offside. Referee ya call. The plans are still on so we still have to play the next match. The next match comes on Saturday. The preparation is the same. So we face the same op the other opponent which is okay. Tajituma vile tunaweza na jua tapata results. Uh, wajezaji wangu walikuwa wamekuja hapa na morali ya kuchituma kuhakikisha kwamba tunaenda na pointi yote tatu nyumbani. Hiyo ndio ilikuwa muhimu yenye tulikuwa tunaongelea. Eh uh, sana sana unajua ki travel usiposhinda nyumbani ukirudi nyumbani safari inakuwa ndefu. So we are going back home tutakuwa tuko sawa na is point tatu. Ah uh, pia is point tatu tunatupatia morali kwa the next match yenye tutakuwa nayo on Sunday. Hiyo itakuwa ya uh, Transvaal Falcons 
wenye wako mbele yetu kwa table wako number 3 and we are number 4 so this one inatupatia challenge ya kwamba tukienda pia nao to deal now already tutakuwa tunacheza pila pressure otini yeah. e, mechi ambazo unazifuatilia kwa karibu sana vijana hawa wa mm. Makolandas wakeza kuaibishwa katika uwanja kama Toyoyo hatari ligi ya wanawake hii ya ujua ligi ya wanawake pia haijakuwa consistent ukiangalia pengine first leg Makolandas walikuwa wako sawa walikuwa wanashinda mechi zao na ukiangalia ile break ambayo ilikuwa ilikuwa ni break ndefu So pengine anasema pengine ndio ni kama team ilikuwa inaji, inarudi pengine wanarudisha wachezaji eh, kwa mazoezi na bado sasa ile fitness bado ijarudi yeah. na pengine wenzao Eldoret walikuwa wanaendelea ku train vizuri na kuweka team yao pamoja mm. yeah. so kama amko fit pengine ama amko ready for the match mm. matokeo yanakuwa kama hayo tu ilitokea mm. mm. uh, Abdul Naam matokeo ya tuzo za uh, KPL tayari ishatoka na kijana Eric Kapaito wa Kishaks ameweza uh, kuibuka uh, mchezaji bora MVP uh, wa msimu huu labda hizo awards uh, wazunguzia VP uh, kama tulivyozungumza last week awards uh, tunataka tujue category gani inatumika kuchagua hizo awards lakini Venye, me, eh, venye imefanyika kapaito kuchukua yani anastahili mm. kwa sababu ndo amekuwa mfungaji bora eh, kwa KPL this season na ukiangalia pia defender Feli Mulumba na deserve kwa sababu bandari wali concede 20 goals peke yake kwa hivyo hizi uh, awards Faru Shikalo Faru ke goalkeeper mm. eh, namba moja ameweka clean sheet nyingi kwa hivyo ukiangalia sofa venye zime piano hizo tuzo sio ni kuna ubaguzi ama kivipi lakini tu shida yangu ni moja maybe unajua mm. kawaida binadamu atukosi opposite negativity ya kitu mm. kama mchezaji bora anapewa 1 million best team wenye wameshinda 4 million so at least angalio ya team either team inashinda pia ipate manu, yani iongezewe pesa kwa sababu ukikalkulate ile kawaida uh, 23 players 4 million no one player 1 million so unaona inakuwa tashwishi kidogo lakini to me venye tuzo zimekuwa this time mm. sio ni kuna kitu chochote kibaya kilitendeka ama vipi yani walio tuzo wanastahili kutuzwa tu mm. waliweza kujikakamua vizuri mm. Kevin najaribu kuangalia tu hizi tuzo na baadhi ya wachezaji ambao waliweza kuibuka wachezaji bora mm-hmm. najaribu kuangalia timu ya Kogalo ambayo inajua kwamba ni mabingwa mara 17 alikuwa huko nchini Eh na no, mchezaji Jackie Suisenge ambaye ilibuka katika nafasi ya tatu kama top scorer lakini katika kategoria zingine sioni uh, vijana Kogalo. Eh pengine nikisema Kogalo walikuwa represented na kocha wao mm. eh, Dylan Kerr japo eh, alitoka na tuzo mm. lakini saa ukiangalia bora. Mm. Ukiangalia iwapo kocha yenu anatoka na tuzo hakuna mchezaji wa klabu yenu anapata tuzo hata moja kwani alikuwa na manage kina nani manake ukiangalia Gormea sasa hivi upate mchezaji kaa kahata amekuwa akicheza hadi Arambe Stars hakuna vile utaniambia yuko hata kwa fair play award hakuna vile ata... na unajua kahata ni mchezaji mzuri apati ya wada hata moja apart from that tunapata kuna mchezaji kama nani Njoa Shonyango mm-hmm. amekuwa defender umeona game ya Ghana anakuwa kucheza ndio hakuna wada amepata angalia mchezaji mwingine kama kina mieno midfielders wazuri Igor Mai Hata Shaban Odoji ameonyesha eh, mchezo mzuri msimu huu You can imagine mm. so Igor Mai inakuwaje hakuna hata tuzo hata moja eh, because kina Blackberry wamefanya kazi nzuri huu msimu kina Haron Shakava ndiye amekuwa in and out of Arambe Stars kwa Igor Mai pia kumekuwa na scandals lakini hakuna then unashangaje coach wao atabeba the best eh, coach of the year mm. Apart from that pia pengine mali ningependa kupongeza ni kwa defender Kafeli Mlumba odo pia itawi kwa kikosi cha Rambe Stars na kwa issue kiasi mm-hmm. then upate Shikalo yeye amekuwa kitu amengangana sana pale na Patrick Matasi then Kapaito is obvious kwa Golden Boot hiyo ungebishana naye new player of the year pia amengangana ni mgeni kwa liga amekazana vizuri sasa issue ni pale kwa most valuable player of the year inakuwa issue kiasi because unapata Madoya alikuwa ameitwa hapo. Mm. 
msimu uliopita ye yeah, ameitwa the season yani tuzo tuzo moja uh, msimu moja player moja anapata tuzo kama tatu inakuwa hata kina Cristiano wapati hivyo au wachezaji sasa hivi mechi next kama Rambi Stars itacheza na ni Sierra Leone mm -hmm. definitely utaona kwa kikosi cha kwanza inakuwa je ni league yetu iko chini ama si tunapatia watu wrong inafaa angaliwe vile Abdullah anasema criteria gani inatumika kuangalia wachezaji kama kupatiana tuzo ama inafika wakati because i understand hizi tuzo huwa zinapatiwa kupitia manahodha na ma coaches is it because kuna azin nyinyi gormad mmetusumbua sana huu msimu watu utawapatia chochote wachezaji wa gormad wanacheza sana rambe stars inakuwa jawa yuko because ukicheza rambe stars you're supposed to be one of the finest in the country si ni kweli kweli hata ni kwambia hata ni kwambia hata ni kwambia unajua 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 Si lazima tiwe Jones National Team ndoko kwa hizo award but kuna ma players wao wamekuwa exceptional. Ukiangalia mtu kama Philemon ule right back and he alikuwa alikuwa defend alikuwa midfielder but ukiangalia performance yake national team na club imekuwa 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 excellent. So unashangaa pengine player kama uko naye yuko hapo do najua najua hizo toshia pale wote na kuna zile categories ambazo wali get right. Pengine tu wetu Abdul amesema hapo kwa the way wanachagua hapo hapo unafaa kama kuna issue hapo unafaa kama out very very clear very clear jora watu kiangalia performance ya bandari this season mimi kuna expect pina dawa pate more ukiangalia performance ya bandari this season mlumba wa kishikana na dopia ambayo imekuwa issue hasa na kiwa kwa wing wamekuwa kifanya kazi nzuri there was a time coach Ulinzi Stars ali complain by then alikuwa ni nyangweso ali complain akasema wakati uh, ulinzi stars walibeba league ali complain akasema inakuwaje timu yangu ulinzi stars inabeba league lakini hakuna mchezaji hata mmoja mm. kwa kikosi cha national team kiasi kiasi Geoffrey Kokoyo akaitwa kwa squad ya Rambe Stars Kukoyo, mm. na aliwapea example mzuri wakati unaona Barcelona in, uh, in uh, Real Madrid wana perform vizuri most of the uh, players ambao wanachezea Spain national team wanatoka Barcelona Real Madrid na home. Atletico Madrid unaelewa mm -hmm. because hizo ndio timu ambazo zinatamba sana kama itatamba kwa ligi ya home itatamba kwa Champions League ama Copa del Rey lakini unapata hapa Kenya Gormay na cheza vizuri ina wachezaji wazuri hakuna yeah. tuzo hata moja lakini coach wao atabeba tuzo alikuwa na manage kina nani sasa hiyo coach kubeba tuzo ndio imekaa kila msabu wote walikuwa walikuwa wanacheza vizuri as a team yeah. so yeah. haongeweza kuchagua mmoja mmoja so wote walikuwa mabingwa let's give the coach yeah. the credit yeah. unaona so, yeah. tukisema most valuable player mpaka hmm. to define hiyo valuable ndio nini kama ni the best midfield Mzo kwa midfield ndio umefunga bao mob mm. but role yao kama midfield uliperform mid. uli, uli kama midfield umefunga mm -hmm. bao mingi kama defender role yao kama defender uliperform uli vizuri uliperform vizuri unajua mm. so mzo kwa hiyo midfield but umesco bao mingi so ni kwa the best midfielder but role yao kama midfield au au kuiperform vizuri mm. na pia tukiangalia hizo awards ni individual award but tunaangalia huyu individual alisaidiaje team yake this season mm -hmm. ali, ali alicheza game ngapi wa kama umewinya ama umemeka record nzuri zile game alicheza alicheza ngapi ngapi alicheza wakapoteza waka vitu kama hizo so mimi na ndu hapo kwa criteria ikikuwa very clear mm. then nadhani akutakuwa na, na tashwishi pengine waki name hizo hizo ma categories ma awards Mm. Na ushukrani sana imekuwa tu ni e, tuzo ambazo zinatolewa kila baada ya msimu kutamatika na wikendi kuna mambo mengi sana ambayo yatakuwa yanafanyika Afrika dunia nzima maana kuna El Clasico kuna Soweto Derby Kiza Chief utakuwa unacheza na Orlando Pirates mecha tari eh tari sana ni miongoni mwa derby eh, ambayo yanatazamwa sana katika ukanda huu wa Afrika eh, Afrika Afrika nzima unaona itakuwaje hatari si ndio kwanza ukiangalia timu zote mbili ama nishikilie hapo Ushasa mwenyewe <laughs> tupeleke kwenye pumziko tupeleke kwenye pumziko tutarejea baada ya pumziko dogo <laughs> <laughs>
na karibu tena mtazamaji wa kipindi babu kubwa sanchari ya michezo na kwa kwamba uweza nipigie simu moja kwa moja ili uweze kuchangia mada ya leo ninakuza swali rahisi sana El Clasico game ya siku ya Jumapili ayonaje Real Madrid Barcelona nani atakuwa na tamba Messi ayupo Roro ayupo namba ni 0717707707 piga simu ulonge na jamaa lako studio ni kevo kabla tujene kwenye pumziko mwana mm -hmm. kulipelea kwenye pumziko nilikuza swali yes. dabi kubwa mm -hmm. so ito dabi mm -hmm. kata kujibu kwa sema tupumzike mm -hmm. ah tulipumziko kwa dani tarudi tumerudi mm -hmm. Orlando Pirates Kiza Chiefs mm -hmm. ukiangalia performance hizi team mbili in the last match walipatana Orlando, Pir eh, Orlando Pirates walitoka na ushindi wa 1-0 prior to that walikuwa wamecheza mechi nne wote wa kidro Mm -hmm. Ni mechi kubwa sana Orlando Pirates wako nyumbani na atakuwa natarajia matokeo mazuri. Ukiangalia already kuna moral atmosphere eh, kuna vile itakuwa ya juu sana because ukiangalia kuna 82,000 tickets ambao zishauzwa. Na ukiangalia upande wa Kaiser Chief ni timu nzuri. The only player mwenye natambua sana kwa hicho kikosi maybe ni captain wa hiyo timu anajulikana kama Etumaleng kuu ni huni goalkeeper ambaye amecheza kuna tajriba ya juu kuanzia 2010 Confederation Cup. Ata atakuwa miongoni mwa kikosi ambacho kitakuwa kinacheza yes amecheza hadi zile world cup za 2010 confederation cup ni goalkeeper ambaye namtambua sana na muenzi sana hapa hivi Afrika <laughs> eh, although pia captain wa Orlando Pirates ajulikana kama Happy Jele eh, kuna vile ameonyesha confidence kwa kikosi chao anasema mm kuna vile watatoka na ushindi wakiwa nyumbani. Ya siri kama tunatupa kanda za Orlando Pirates, Kiza Chiefs wakifanya mazoezi na vile. Because unapata hizi timu mbili, the difference ni point mbili peke yake. Yeyote ambaye atalala ni either upanue ilo pengo ama upunguze. Ukizuba, kuna timu ambayo inaongoza hapo juu na point 17. So timu yoyote hapo hivyo inataka kukuja kilele kwenye jedwali la ligi ya Afrika Kusini. Mm. Aha. Abdul. Naam. Kiza Chiefs wamekuwa kionyesha mchezo mzuri sana maana kwambeba ligi karibu mara 12 unaona na watakuwa wanajaribu kufurahisha mashabiki wao eh, kule Soweto mechi hatari dabi uh, yo mechi ni babu kubwa yani kwa Afrika nadhani ndio the biggest derby ukiangalia uh, uh, ukitoa ile al ahli na Zamalek Kaiza Chiefs watakuwa ndio wageni lakini kama kawaida derby haina mwenyeji sio mm. kwa hivyo uh, tumi mm. ni wanafanya mazoezi pale akijiandaa kwenye mechi na bila shaka eh, oti mechi babu kubwa sana hii dabi ya Afrika hii ya yeah, ndani ni dabi kubwa na mm. kumbuka last week Jones alisema mm. dabi ina form dabi ina form <laughs> dabi ina form eh. na siku ule mmka siku nzuri anachukua anachukua pointi na ukiangalia uh, oko tight difference yao ni 2 points na mwenye atashinda pengine atenda atenda zaidi jeu mwingine lakini pia ni mapema bado ni game kumi, ndani itakuwa ni game ya kumi na moja so after hii bado kuna game zingine yeah. yeah. na hiyo game tano tu za mwisho ambazo wamechezwa wameweza kusajili sare oh, eh, game nne mm. na Orlando Pirates kuweza kushinda game moja na yeah, ina difference tu ni hiyo hiyo one but miss that is difference kubwa juu yetu nimesema derby au sema tini form ama nini mm. na ukiangalia team zote ziko na huge followers ukisikia hizo tickets ambazo zimeuzwa eh, ni game kubwa so hapo pengine ni mental strength ile team itakuwa strong mentally Mm. Uh, wataza kuinio game. Mm. Unajua timu zote mbili zitakuwa zinangangania kukuja kilele kwenye jedwali. So unapata angalau kama timu zote mbili zitapata ushindi. Yeyote mwenye atapata ushindi anakuja namba 1. Mm. So inakuwa tricky sana. Lazima wakuwe na matokeo mazuri at least if wanataka kubeba league. Size wamecheza mechi kumi. Timu ambayo inaongoza league imecheza mechi chache na tu, eh, i think imecheza mechi nane mechi nane tisa so you can imagine mm. timu ambayo inaongoza namba 1 mm. iko na advantage ya 3 points na pia wanacheza before sio ndio wanacheza wanacheza leo, wanachira leo. Wanachira leo. Mm. fungo hiyo gap tena na point hizo tatu sio okay mm. uh -huh. na unajua labda kidogo tu kupa historia timu hii no ileza kuanzishwa mwaka 1970 uh -huh. na kitu cha kufurahisha timu hii no ileza kuanzishwa na mchezaji ambaye alikuwa anachezea timu ya Orlando Pirates. Unaona? Akatengeza akaleta timu, akaita Kaiser Chiefs, alikuwa anaitwa Kaiser 
mutangu Allah eh sasa mm -hmm. kutengeneza timu na timu nimekuja kwa hatari sana mm -hmm. mchezaji timu mm -hmm. labda unakuja timu yako sasa unatengeneza dabi inakuwa inakuwa ni vizuri sana kukuza vipaji mm -hmm. unajua ukiangalia pengine kinyume na hapa hivi Kenya unapata tumekuwa na wachezaji wengi wamecheza France wamecheza Belgium wamecheza wapi wamecheza England lakini akurudisha mkono inakuwa kidogo ni issue tumekuwa na wachezaji wazuri if only pia wa, wachezaji wa Kenya wata sacrifice ile na, ile nafasi wako nayo ndio umefaidika nyota yako imengara umeenda majuu umerudi Kenya rudisha invest kwa team siku za usoni itakuja kukujenga pia wewe yeah. ndio maana unapata huo ni mchezaji ambaye alianzisha club yeye mwenyewe alikuwa anachezea Orlando Pirates akarudi aka anza na club ya Keza Chiefs Keza Chiefs saizi imekuwa ni dabi kubwa sana mm. yeah pengine na dabi pengine na community sure pengine akiwa akiwa Orlando Pirates mm. aka form pengine hiyo Kaiser na ukiangalia hiyo ndo football sasa South Africa ukiangalia pengine kama hiyo Kaiser Chiefs ingekuwa pengine ingekuwaje na na dabi bila dabi kwa kwa league then hakuna utamu hiyo hiyo mpira ya so pengine yeye ali form pengine akitengeza pengine akitaka toa kwa na mali anaanza kwa na say acheze ball mm. bora kujua na kuja kwa kitu kama hii nadhani Mm. Pia mwenye ina ina surprise kwa ili kuja kwa kitu kubwa. Abdul, zaidi ya tiketi 1080 zimeza kuuzwa kwa dabi ya kesho. Ipo si kutoka kuna shuhudia eh, hali kama hii Kenya. Mwana katika miaka ya sabini, eh, miaka ya tisini, viwenja vilikuwa vinajaa pasi na sasa hivi. Kuna dabi kasarani kugalo na cheza na FC Leopard, lakini uwanja na mashabik. Mm, time sijui kama itafika. Yaani tukisema inaweza fika na labda itafika kwa sababu wale South Africa wako mbele sana kimpira. Kwa sababu ukiangalia pia stadium nchi na viwanja vingi wameweza ku host African Cup, World Cup. Kwa hivyo uh, sisi ki, kimpira tuko nyuma kuliko South Africa. Af I think Africa nzima ni South Africa, ukienda Egypt. Lakini sisi bado alafu pia kuna ile management hatuna sababu kila team dabi yake inafaa yani wakuwa na management nzuri ya ku kuweza kuipackage hiyo match yani waitangaze kila pahali eti watu motisha alafu security we tight sababu watu wengi utaona mtu waende stadium anakwambia kwa nini ah labda nitaibiwa labda utakuwa na vito shaona mm -hmm. na ujue kule Ulaya pia na Afrika Kusini kuna vita kwenye dabi zao lakini ndani ya stadium kuna total security ndani na nje pale within some meters kilometers kwa hivyo tunafuata tuwe na management nzuri tuwe na watu kwa advertise vizuri alafu i think tutafika tu hapo lakini majirani wetu Tanzania tuna dabi yao eh, simba, simba ya jamaa wanajaa ukienda Rwanda dabi ya Rwanda uanze unajaa we can't we learn from our neighbors the first thing i think tunaongelea hapo hivyo ni ile willingness ya serikali na viongozi wetu the moment tunaona kama tunaanzisha campaign jaza kasa 24/7 wakati wote kasarani hadi watu ufukuzo warudi nyumbani hiyo ni wakati ya Rambe Stars inacheza kukiwa na me, ayani, riadha kasarani bora tu angalau viongozi wenye wako juu yetu wana wanatuonyesha pia michezo ni kitu ya cha muhimu unapata watu wanajitokeza as long as at least kuna ile support kutoka kwa serikali na federation zenye za michezo na apart from that pia exposure ni muhimu tu sana because eh, kwa mfano tunaongelea South Africa size na hebu angalia kampuni zetu zinaleta sports worldwide some of them zinatoka South Africa exposure ikiwa size sisi Kenya hapa hivi tunajua kutakuwa na dabi au au mara ngapi wanajua mashemeji dabi itacheza kwa sababu hakuna exposure lakini ni mechi. Sasa hizi Kenya ball ndio tuna u, kama wewe unapenda football ukienda kwa uwanja utaona ball ni chezo vizuri sana. Lakini hakuna exposure. The last time Kenya ligi za Kenya zilikuwa zinaonyeshwa I think Africa nzima. Uliona wachezaji kadhaa walitoka kina Kalaba walitoka kina yani wachezaji kadhaa walinunuliwa. Sasa hizi wakati huu hakuna exposure. Hakuna mtu anatamani kwenda ku watch game yote na ndio maana yake hata mashabiki. Mimi nataka kuona Kahata akichenga mtu leo nikimuona kwa screen. Kesho nitaingia kasarani ni muone kwa macho wangu nipige selfie na yeye unanielewa nikiona shikali wame make clean sheet kibao clean sheet kibao nataka kumuona mimi mwenyewe na nita make saves pengine hata nitachukua namba zake za simu next time hata utamuita hapa hivi kwa screen pia mm. umwambie hizi vitu za unafanya kwa uwanja inakuwaje kwani wewe ufanya mazoezi gani unaona kwa tv mm. unaona kile kitu kingine ambacho tutiki kiangalia football yetu ya Kenya iko kikabila ukiangalia teams iko kikabila ziko ki community 
na wana team iki represent a certain community ni itakuwa na hilo tamu ya hiyo hiyo game unapata pengine Nairobi kuna fona team ya Nairobi Mombasa kuna fona team ya Nairobi bado unapata teams ni za, ni za individuals teams unapata ni za, ni za, ni za makampuni so as akuna akuna zina, zina connect na community Mhm. Mm yeah, mimi ndio difference pengine tuko nao jukengele kama hiyo pengine hiyo so wetu. Hizo teams na connect na hizo mm. hizo mita zao. Mm. The same ukienda hata mpaka England unapata Manchester imetoka Manchester. Mm. Arsenal imetoka place mm. London kitu kama hiyo. So pia teams zikiweza kutoka kwa community then kuna kwa pia na hiyo follow ya community pia. Yeah, okay. mm. Then pia ma players pia wanafaa kupatia ma fans reason ya kuja kwa kiwanja. Mm. Ball inafaa kwa entertainment. Mm. Yeah. Yes, 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 kama unazanipa kanda ya mchezaji wa Orlando Pirates jinsi ambavyo ameweza kujitayarisha kwa mechi babu kubwa ya kesho kama iko tayari I think um, two teams that come in uh, uh, in very good form uh, two teams that uh, that come in with very similar playing styles uh, and two teams that are, are heavily reliant on uh, a possession oriented uh, approach no, no. and i think that is what is um, possibly uh, galvanizing the energy uh, at this moment in time because i think uh, everybody is looking forward to uh, an open open game from from two of the biggest teams in this country <laughs> <laughs> Naam bila shaka ni eh maoni ya mchezaji huyo mechi babu kubwa hapo kesho hajulikana kama happy jele yeah. ni kijana mzuri sana nahodha amebeba hiyo team mm -hmm. miaka kadhaa kwa hivyo kesho pengine tutarajie Orlando Pirates waendelee na matokeo mazuri wako nyumbani na siku zote mcheza kwao utuzu au utunzwa utunzwa zote mbili mm -hmm. zilio Bandari wametuzwa wametuzwa kiwa katika moja KPA Mbaraki. Na mtazamaji na tukicha na masala ya dabi ya Soweto ni kwamba ligi kuu ya England itakuwa inaendelea maana kwamba siku ya Jumatatu washikabunduka Arsenal watakuwa na vana na Tottenham Hotspurs Liverpool watakuwa na kichabanga dhidi ya Kuradhi. Uh, Liverpool Cardiff weekendi mm -hmm. eh man city tottenham arsenal watakuwa wanacheza na crystal palace man city watakuwa wanacheza na tottenham jumatatu kwanza tutaanza game ya jumatatu itakuwa ni hatari maana mm -hmm. ni form of adabi mechi ngumu sana unaona kijana wetu watakuwa uh, katika kikosi cha tottenham hotspurs victor wanyama akiza kufanya mambo game itakuwaje kivyo Tottenham kidogo unapata wamekuwa na matokeo mabaya kwenye Champions League na pia despite kuwa na matokeo mabaya unapata coach wao juzi juzi amewakemea tu baada ya kutoka eh, sare ya mabao mawili kwa mawili dhidi ya PSV so natumai angalau wataja, watajikaza mm. watoke na ushindi kwa sababu unapata hii timu itataka kumaliza Champions League eh, imalize top 4 ndio icheze msimu ujao kwa ligi ya klabu bingwa eh, barani Ulaya lakini despite the fact that hawakufanya usajili wote imaanishi pia wazembe sana mm. lazima wa make coach wao proud eh, wampatie hicho kiburi ndio hatukununua ndio lakini tunajiweza sisi kama team hurricane hajakuwa vizuri msimu huu and i think huenda akaanza kufunga mabao na hii mechi ya Jumatatu anaanza kuwa scoring machine atafunguka eh. mm -hmm. na katika mechi yao dhidi ya Cardiff aliweza kupata ushindi wa goli moja kwa bila mm -hmm. na Abduli no. Man City wanapiga watu vibaya sana. Maana kesi wako na bao mengi sana vijana wa Man City hao. Uh, unajua hii season Tottenham haijakuwa Tottenham lakini kitu kimoja kimenifurahisha na Tottenham. Ukienda uwanjani kwao wameandika this is a place where you can watch Champions League in London. Umeona? Mm -hmm. Yaani ni kama wana enjoy wenzao. Hiyo tu ndio the only thing positive this season uko nayo. <laughs> lakini mm -hmm. mande wao na Man City Man City, Man City imeweza kusajili mchezaji Riyad Mahrez Spurs hajaongeza mtu yote ni ile Spurs ya last season na last season walipopatana na Man City waliweza kufungwa yani 4 mm -hmm. kwa hivyo according to me Man City itakuwa tuna 
hizi tasks hapo kwa sababu wao wameongeza nguvu wale spurs ni wale wale tunaosha yani last season kupata nao waliweza kuomaliza mm. this season the same thing it happen so wataendelea wata, wata tu kuabamiza na kuwakandamiza vijana wa tote hiyo monday itakuwa itakuwa game ngumu ukiangalia hii season wana struggle na pengine hata kuchoa aje aso wanataka ni ajio kama wanataka champions league ama wanataka ku, 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 kupiga na EPL yeah. ana msimamo like ajuni na nataka ajuni na nataka na already man city shawana shawanataka nini mm. so ita, itakuwa ni game ngumu kwa kwa spurs mm. Mm. the only pressure naona kwa manchester city ni ku maintain hapo ivo at the top of the league na hiyo pia inaweza kuwa advantage kwenu na disadvantage la season tottenham walichapo this season i don't expect the same mm. Na kuna chaka na napigiwa simu mm -hmm. na acha tutakuwa tunaona ni nani huyo anapiga simu kutoka wapi na atakuwa anatueleza ni eh ana kauli gani kuhusiana na kipindi hichi cha leo maana kuna mambo mengi sana Yasin Kama iko tayari Naam Mhm Alo Hello Halo. Halo. Naam, jitabu kwa majina waitwa nani na unapiga simu toka wapi? Naitwa Kuja Kumari. Naam. Naitwa Kuja Kumari. Wapiga simu toka wapi? Napiga simu kutoka maeneo ya Meru. Naam. Ah, uh, mimi nimekwenda kutangia mada leo. Mhm. Mm Ambapo mnafikifika sana. Mhm. Mm uh, eh. eh, na, 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 Na mimi si hata sana, shukran sana na ni Shabik Sugu huyu anasema kwamba eh, kuna mechi babu kubwa eh, ambayo itakuwa shule siku ya Jumapili. Mm -hmm. eh, timu ya Real Madrid wakicheza na timu ya Barcelona. Mm -hmm. Na oyo, Mwana Real Madrid. <laughs> Atako Real watakuwa napata. Ayo <laughs> 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 mechi ni ngumu. Sabu hawa jamaa wamekua. Kila mmoja na chukua siku yake. Mwenye the better day na shinda. Lakini this season tukiangalia matokeo. Real Madrid hawa jakuwa na matokeo mazuri. Sijui nile pengo la kumpoteza Cristiano Ronaldo li mewa affect big time wama ni vipi. Ukiangalia wanafungwa na vitimu vidogo vidogo wana struggle match zao wakishinda na Barcelona kenye itakuwa tu positive thing kwa Real Barcelona utakuwa bila Messi mm. lakini Barcelona bila Messi tumeona versus Inter Milan uh, watu wanajitokeza kina Rafinha wanajitokeza wanaweza kufunga magoli kwa hivyo mm. kwangu mimi yo Barcelona hat, yani itakuwa mechi ngumu lakini Barcelona watakuwa na easy run kwa sababu Real wame struggle sana this season. Mm. Na bila shaka e, katika umu yetu ya tatu tuwana wazunguzia mechi babu kubwa e, Barcelona Real Madrid. Manaki ileza kwa hili kwa matakuwa na wasimulia ama na wapa historia kidogo ya timu hizi mbili. Ni kitu kipi ambacho kileza kuleta uhasama baina ya timu hizi mbili. Na miasin. Kwa kauli hii tuachukua hapo mziko fupi na tukirudi katika awamu ya tatu tutakuwa tunaangazia masala ya El Clasico. You're watching Horizon TV, the beacon for the nation. Ah, mtazamaji ni awamu ya tatu kipindi ba ukubwa sanchari ya michezo Na kumbwa kwamba unzapipata katika mitandao ya kijamii Facebook Horizon TV Kenya na katika ule mtandao wa Twitter 
mwenye anasema Twitter ni at horizon tv underscore Kenya na unaweza changia pindi hichi kwa kutuma ujumbe mfupi ama kutupigia simu kwa nambari 07 moja moja saba sufuri saba saba sufuri saba na takuwa nashika simu yako yawani ili wezo kuleza kauli yako wezo kuleza usana raisi sana je timu gani takuwa inasajili ushindi mechi mamkubwa real madrid barcelona no messi no roro mechi takuwa je acha takuwa tunaona na abdul kevo oti hizi ni timu ambazo zina historia ndefu sana. Na Juma lilopita ndio ilikuwa kwamba nitajaribu kuleza tu kidogo historia ya timu hizi mbili. Ya ubishi ulitoka wapi? Mbona wakawa watani wa jadi? Wajua kwamba timu nyingi tu za tenezo labda zinatoka mtaa mmoja mpaka kwamba okay, mtaa huno na mtaa huno wanapatana. Sasa unakuwa ma rivals. Unaona ile dabia inatokea pale. Rivals between team hizi mbili na Jamu la kushangaza, eh, rivalry ambayo nitokea baina ya timu ya Barcelona na timu ya Real Madrid ni mambo ya kisiasa. Unaona? Kuna province ya Real Madrid na kuna province ya Catalonia. Unaona? Sasa kulikuwa na ubishi baina ya hizi eh, hizi provinces mbili ambapo Real Madrid si ndio? Hao walikuwa na hifadhi ule uhalisia wa Spain. Ha? Na Catalonia nao wakaukubali ule ugeni, wakabadilisha culture yao, unaona? Sasa ukawa na zile rivalry between the two teams. Unaona? Na kabla sijaendelea, naambia kwamba kuna simu. Naam, Yasin kama iko tayari. Hello. Eh hello. Naam, habari yako na oda? Salama sana. Na wiko kwa jina uitwa nani na upiga simu kutoka wapi? Ah, uh, kama jina kamili naitwa Iza wa Kenya. Naam, naam. Ah, uh, kama jina kamili naitwa Shaban Ndege wa Kenya na napiga kutoka eneo la Bungoma. Upiga simu kutoka Bungoma? Naam, naam. Aha. Napata Sanjari ya michezo live vizuri sana. Na bila shaka Bungoma tuweza kufika na Tupe mchango wako kwa kipindi hicha leo. Hey, na sema kuwa Barcelona ni team gali sana buwana. Hata bila Messi, mm -hmm. bado Suarez na Coutinho wanafunga mabao na hoza. Coutinho na Suarez wanafunga mabao. Na je, Real, tutaraje nani afanyu kweli? Ama Barcelona watakuwa wanawachabanga atibi ya Real Madrid? <laughs> Bila kudanganya na oza, simi ya Real Madrid imeita buwana. Hato ukiangalia. Hmm. Simi ya Real Madrid, Ronaldo alienda. Uh -huh. Ronaldo kisaenda, hakuna team. Hmm. Bila Ronaldo, hakuna Real Madrid. Hakuna Madrid. Sasa Barcelona tuwakua na pigia Real Madrid magulima ngapi? Mbao mingi sana. Hata ine oneza chukua nyumaniti na oza. <laughs> na shukuru sana. Show is for bomba sana na oza. Na shukura sana. Shukura sana baraza kutoka maineo ya bungo. Mabila shaka ni zimbe moja kwa moja. <laughs> Asema kumba bila uh, eh, roro hakuna... Real Madrid. Ronaldo enda dhani wame kwa kistruggle kufunga mabao. Na umuona Barcelona bila Messi, performance imekuwaje. So, hii game itakuwa mlima kwa Real Madrid venye tu baraza kutoka bungo wa mesemu. Na mbile chaka kisema isha miko FC Lopez. Sijui. Sisija sema. Na labda arakaraka tu nikuwa nanezea jabla anu historia ya hizi timbili na revolia ulitokea wapi. Sasa ilifika mahali kulikuwa na vita kule Spain mwaka alfu moja miatisa thelatina sita. Hadi mwaka alfu moja miatisa thelatini na tisa. Na kuna jama ambaye. Simuzi wakwa nyingi sana ya sin. Ya leo stop. Na mbila chake nakuwa ni simu ya mwisho, manake eh, nilikuwa ni mwahidi kwa matakuwa na pia historia kidogo ya timu ya Real Madrid na Barcelona. Naam, Yasin? Iko tari? Naam, bila shaka uh, simu nye meza katika na ni timu kubwa sana Real Madrid na timu ya Barcelona. Na nikuwa nweza kwamba... 
نعم يا سين آه يا صافي آه شكرا يا سين تياري نعم سيمباتي Uh, na mbili shaka simu yenyewe pia imeweza kukatika. Na ni historia tu hizi timu mbili maana kuna jamaa ambaye anajulikana kama Francisco Franco alikuwa ni dikteta mkubwa sana kule na aliweza kuteka eh, mji wa Madrid. Sasa wana Catalonia venye aliona hivyo wakaweza kuja pamoja, eh? Yaani kufanya nini? Kumpinga yule. Unaona? Sasa kulikuwa na timu ya Barcelona na timu ya Real Madrid ambayo tayari ilikuwa isha fumbuliwa. Sasa watu wa Catalonia wote wakawa na support team ya Real Madrid, yani kumpinga huyu jamaa Francisco kusudi tu. Unaona? Kwa hiyo ambao walikuwa wanacheza na timu gani? Timu ya Madrid. Na kuna e, signing fulani ambayo ileza kuleta matata sana. Sijui kama e, unafahamu Kevin e, ya Stefano ilikuwa ya mwaka wa 1953 mm -hmm. e, ni Argentina huno lakini alikuwa anacheza klabu moja kule Colombia. Mm -hmm. Sasa timu ya Barcelona alikuwa anataka kumsajili. Mm -hmm. At the same, same time timu ya Real Madrid anataka kufanya nini? Anataka kumsajili, mm -hmm. si ndio? Mm -hmm. Sasa hii rivalry eh, ama kupigania huu mchezaji mm -hmm. eh, Spain waka ban kuto nuno players kutoka nje mm -hmm. unaona mm -hmm. lakini FIFA wakaja waka intervene mm -hmm. kila kitu wakuja katengeneza mambo then wakaruhusiwa mm -hmm. kununua players tena mm -hmm. lakini wakaambiwa kwamba okay mnataka mchezaji huyu mchezaji atakuja Spain but kwa miaka minne peke yake mm -hmm. miaka miwili Barcelona miaka miwili wapi Real, Real Madrid, Madrid. unaona mm -hmm. sasa venye alikuja Real Madrid waka sign si ndio Barcelona kafanya nini waka withdraw waka wakasema wakapotezea mm -hmm. unaona mm -hmm. na mchezaji yule aliweza kusaidia timu ya Real Madrid kuweza kubeba karibu vikombe nane mm -hmm. ligi na Champions League tano mm -hmm. unaona mm -hmm. alafu tena kuna issue ambayo ilitokea juzi juzi tu eh uko mezaliwa Figo Luis Figo mm -hmm. unaona mm -hmm. kutoka Barcelona kwenda wapi Real Madrid Real Madrid mm -hmm. uhasa mabado upo mm -hmm. unaona mm -hmm. na azdan kama utaisha leo Fernando Hierro eh yeah. mm -hmm. amechezea club zote mbili zote mbili yeah Aki, akienda huko na kwa asidia kabisa na ni muhimu tu sana na by the way hiyo asama yao pia inaonekana hadi kwa maisha ya wachezaji nje ya uwanja because unapata wakati Lionel Messi alikuwa anafanya harusi hakuna aqua aku invite mchezaji wote wa Real Madrid apart from <laughs> Angel Di Maria na ni, eh, ni kwa sababu ni wa nchi ya na wakati huo alikuwa ameshatoka Real Madrid alikuwa anachezea I think ni Manchester United ama PSG mm. yes so Manchester you can imagine huo mm. asama una affect hadi maisha ya wachezaji nje ya uwanja mm. because I don't see vile Messi atakosa kualika wachezaji wa Real Madrid kwa harusi yake kisha urudi wa uinvite wachezaji wa club zingine mingi inakuwa ni ishu kubwa yes so hasa utaendelea na weekend hii utaendelea despite the fact that Messi na Cristiano Ronaldo wa yuko kumbuka kuna mahasimu bado pale unapata upande huu mwingine unapata kuna Gerard Pique awaelewane siku zote na Sergio Ramos upande huu mwingine so itakuwa ni ishu na in fact ukiangalia mechi ya Spain the last time wal Chapwa na England Je, uh, Gerard Pique na Sergio Ramos awa kuchezeshwa wa hiyo mechi pamoja moja ilibidi akae kwenye bench imekuwa ni issue hivyo ina affect hadi national team mm. mhm <laughs> tajeni ni kwa hiyo mechi hiyo <laughs> <laughs> mechi ni mkubwa lakini kidogo kushinda mpinga tu pale ya national team ukiangalia okay, kwa national team wale ni professional wamezoea ni uh, wanaacha nyuma kwa sababu ukiangalia mm. from 2008 wameweza ku kutawala Europe 2010 World Cup wakatawala 2012 wakatawala na ukiangalia kulikuwa na Sergio Ramos ni Real mm. na kulikuwa Pique. na Pique ni wa Barcelona mm. so hapo club matters haiku affect anything hapo lakini kesho kutakuwa na ule wasama ni kawaida tu hata hapa Gorna FC zikipatana lazima mapleya ni friends lakini 90 minutes pale hawajuani ni mm. maadui utadhani ni watu wasalimiani na ukikimbia kuna ile damu unachemka kuna zile foul mbili tatu zitafanyika si za kawaida kwa sababu ni kila mtu anataka kuwa main ndo king wa hii mechi kwa hivyo game itakuwa ngumu kama kawaida bila Ronaldo bila Messi itakuwa ndio the first el clasico kwa miaka kadhaa mm. kukosa wote wawili kukosa wote wawili kwa pamoja mm -hmm. kwa hivyo 
wale mapleya wako nadhani wanaweza fanya kazi huko Gareth Bale akianzishwa anaweza kushambulia huko wengine Philip Coutinho, Luis Suarez wana Dembele, mm. wana wo, team zote mbili zina players wenye wanaweza stand up to the occasion so mm. it's a matter of who will come out best unajua kabla World Cup kumekuwa na issue huko hivyo Spain napata upande wa kina Barcelona hao ndio wanajiita Catalonia walikuwa wamekuwa walikuwa wameenda kupiga kura waje separate kama vile wakati ilikuwa inasemekana pwani si Kenya mm. so something <laughs> like that ilifanyika huko Spain kwa bandari hii ilikuwa inacheza KPL no, so you can imagine mm -hmm. i think he will affect performance ya national team because unapata Gerard Pique alikuwa very vocal alienda hadi kupiga kura kocha wa Manchester City Pep Guardiola juzi amepigwa fine na FA kwa sababu amevaa ile kibano ambayo inaonyesha ina ana support Catalonia is separate from the other part of the country so inakuwa issue performance ya Spain ilikuwa ya World Cup Gerard Pique wakati walipata na Sergio Ramos mm. <laughs> yeah but, uh, in effect that performance ya team mzima mm. kuanzia mashabiki na political rivalry yeah, na pia na pia one, one, one pia head coach ali drop your time gani yeah unaona mm -hmm. plus amecheza yeah. club zote pia unajua ina kuna ile inaonekana mm -hmm. you can favor player at club flani Mm -hmm. Na ni understand. Mm -hmm. Uta uta favor player club flani wakati Lopetegi ame announce ataenda ku coach Real Madrid. Nini ilifanyika? Ofuto kazi sa hiyo hiyo. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Inakuwa issue kubwa sana. And that's why anyway me performance yangu ya this weekend Barcelona Real Madrid. I think Barcelona they will carry the day mm -hmm. simply because they play as a team. Mm -hmm. Dembele. Tiki taka Dembele. kuanzia kwa goalkeeper hadi kwa strikers unlike Real Madrid walikuwa wamezoea sana Cristiano Ronaldo kwa kufungia mabao it will take time for them to adapt life without Cristiano Ronaldo mm. yeah build up iko poa but pale mbele wako Finishing. wako bland poa hapo hapo mbele no, unlike Barcelona hapo mbele ball ikishafika kwa third half yeah. Dembele yeah. Coutinho yeah. mm -hmm. yeah. yeah. Suarez yeah. yeah. atari mm -hmm. combination atari wale kwa batakuwa naangaisha Eh, kikosi cha Real Madrid ambao hujaweza kuisha mchezo mzuri tangu msimu kwanza. Ah watu wasumbua. Hata kienda sana labda kutakuwa na red card pia. Red card. Kwa Sergio Ramos. <laughs> Ramos. <laughs> Ama nani pia anaweza pata anaitwa mm. Arturo Vidal upande mm. wa Barcelona. Mm. Ajio do ni mchezaji ya coin discipline kiasi lakini nguzo muhimu sana kwa safi ya kati ya Barcelona. Ukiangalia Barcelona yani kuna wachezaji ambao wamejel miguu. Sergio Busquets yuko pale. Uwezi ona cha anafanya lakini ni muhimu wakati wake walisumbuana na Ture lakini at the end of the day ni aliwe kwenye first 11 ya Barcelona kwa hivyo Barcelona yeah. is that team itakuwa ita, ita game poa Rakitic Modric yeye pande nyingine mm -hmm. yeah. mm -hmm. uh, Abdul no. Barcelona ampigo ampigo pale Barcelona ampigo pale Barcelona Real Madrid wamekuwa wakidorora then kwamba hii ni derby el clasico match babu kubwa watani wa jadi tangu mwaka 1902 wakiza kupigwa magoli matatu kwa moja watakubali kupigwa tena uh, sidhani watakubali lakini ukiangalia tu performance ya hii season timu zote mbili hazijakuwa na good performance kwa sababu kuna mechi kama tatu za nyuma hivi zote zilikuwa zinayumba yumba lakini Real Madrid na shangaza yani hata wakishinda ni, ni ku struggle kwa hivyo na Barcelona sasa hivi wana wame wana lead the table kwa hivyo to me itakuwa tu Barcelona. Mm. Mm. Tujue ule msimuko wa El Clasico, hakuna Cristiano, hakuna Messi. Mhm. Mm Adabi ni dabi whether Cristiano yuko ama Messi yuko, at the end of the day unajua hizi ni dabi na inabeba El zaidi Clasico. ya mchezaji. Yes, mm. inabeba zaidi ya mchezaji. So I think itakuwa na msisimko, especially if you know that mchezaji kama Messi yuko, Cristiano yuko the other side kuna wachezaji kama nani uh, kuna Asensio atakuwa anataka mm. kungara Gareth Bale ni wakati wake wa kuonyesha ndio Cristiano alienda lakini mimi nitata nataka kutamba hapa hivi upande wa Barcelona Iniesta aliretire kuna mchezaji kama kina Dembele watataka kungara Arturo Vidal haja make mark yake vile alikuwa ame make kwa Bayern Munich na Juventus hii ndio wakati wake wa kujiprove na mchezaji kama nani mchezaji kama Samuel Umtiti mm. akokuwa kwa nominees ya best defenders lakini ina indi wakati anafaa kujiprove am one of them so mm. tastag and goalkeeper yeah. mzuri anafaa take over kutoka kwa maneno ya wa Bayern Munich last me, uh, the last match walicheza ya Sevilla alikuwa na alikuwa na saves nzuri tu sana so ni wakati wake pia wa kujiprove anaweza chezea club yangu kama first choice na national team ya 
German. Mm -hmm. So tue, tutarajie msisimuko, tutarajie wachezaji kujituma na at the end of the day utapata maybe team ka Barcelona kwa watataka kubaki pale hivyo at the top of the table although Real Madrid prior to mechi yao ya Champions League walikuwa wamecheza mechi ine bila kupata ushindi. So I think watataka kuendeleza matokeo mazuri. Kwa hivyo msisimuko definitely utakuwa. Na vanduli chance poa yaani ma players wanapata chance ya kucheza. Wa waweze kutokea waweze waweze kushow class yao. Example kengalia kama Juventus, Dybala, anawanisha pia ya naweza. Hitha kuyana Ronaldo wama ayuko, anawanisha pia ya naweza. So, ni chance poa. Kwa wama please, wadapata chance kesho. Ule ratiza nafasi ya nye mesa ya mifaa kucheza. Ule ratiza step in, malipa ya nye Ronaldo alikuwa. So, ni kesho boli kukua. May the best team wins, hindi yo. La Liga hiyo, El Clasico. Chelsea wajiza kupoteza miche yote EPL. Unona, na weekend hiyo wakona bangi. Yeah, mimi ndani winning streak body tendelea. Mm. Chelsea wako wako on fire. Mm. Yeah, wako on fire na sioni kama watakuwa stoppable soon. Sasa atakuwa anaendeleza mm. ushindi uh -huh. ligi uh, kwa kuweza ku kuachabanga basi na vijana bandi. Itakuwa kama ukova kwake. Kwa Chelsea. Mm. Lakini <laughs> bali ni hatari. Unajua <laughs> yeye ukova game ingechezwa. Lakini yeah. sasa juu. <laughs> Lazima ichezwe. Bado kinga leo on paper Chelsea kuna good chance ya kuweza kushinda hiyo game. Ingawa sangine pia mambo badilika, but chances za Chelsea kuza kushindeo game other ni iko juu sana. Mm. Kulingana na performance yao sa hizi. Ya. Mwileke zonga na nambia kuwa mba sita kuwa nafanya haki nisipotaja game ya Senali na Crystal Palace. Tukwa tupeja dili mapema, <laughs> lakina mweza kuwa mba. Mm. Lazimu wa kuchukua mba wa changanu zongo wa mezunguzia mechi baina ya Crystal Palace na Senali. Alafu na game ya Man City na Tottenham Hotspur. Kwa hiyo unizunguzia katika umu ya kwanza. Lakini upitia pitia tukumfraisha. Tottenham Man City. Amia za ni tukosha sema hiyo already Man City. Pia wana stand chance. Uh, Tottenham bado wajajipata vizuri. So wana ni hii game itakwa ni game ngumu sana kwa wa kulingana pia performance ya ukiangalia Champions League vanyo mekua na last performance alafu pia. Hawa oh, wakili wana ndika, wana sema, the only team in London. The only place you can watch yeah. Champions League. Yeah, so kwa maandishi wako sawa, lakini wanjani, <laughs> inafuwa pia replicate kwa kiwanja. Na, no, mshukra sana. Yeah. Manu, mm. Everton. Uh, Manu Everton, yoni, Everton Manu imekuwa mechingumu since uh, Ferguson era pia. Uh, lakini kwa sasa venye Manu wameanza ku perform I think Mourinho ameshapata first 11 yake sababu kuanzia chaguleo Manchester ni very hard man for him kurudia same lineup lakini tuliona ile mechi ya Chelsea ambayo wengi walitarajia Manchester itafungwa magoli mengi lakini uh, Chelsea do at the end of the day ilikuwa ina yani ina drag it behind. was lucky yani mm. kupata hiyo one point kwa hivyo uh, Mourinho shaji wa first level niyake. Walikuwa laki, laki kupata yu one Kini point. Kini walipata. Yeah. Ujoki sema laki ni kama like, awange pata, lakini hathiru wende walipata. Yeah, Kusabu kiangale de kabao ilifungwa. Kusabu before mm. the lakini game yanze, imeisha, before the game yanze, <laughs> Manchester to paper and all kuwa underdogs. Mm -hmm. Lakini ikashangaza. Lakini bao ilifungwa hindi. Bao ilifungwa hindi ni ile grace video. No, ilifungwa 96 minutes. Lakini sawa. Game ya Newcastle. Manchester will come from behind. Uh, lakini haikuwa <laughs> extra time bao. But ni part of the game. Like part of the so, game. So, <laughs> doivu, yani ukiangalia Chelsea watu <laughs> wengi likuwa nasema. Hata studio ni hapa tulikuwa tunasema yeah. Manchester hai stand a chance hapo. Uh, lakini waona Everton kwa vile Mourinho wamesha jua first level yake. I think itakuwa game gumu kama kawaida. Itakuwa mm. walk in the park. Lakini mm. United will never take the day. Murakuwa wana paru shindi. Tumalize, Arsenal, Crystal Palace, itakuwaje. Mana haki mpige pichu wangu. Eh, <laughs> Nambi wakomba 12 games in a row. Pata ushindi. Eh, Iyo itakuwa ya kuminambili usha maliza. Ukiangalia mechi ya Crystal Palace. Mechi ya Crystal Palace ya nyelipita walicheza hathidi ya Everton na walipoteza maboma wili kwa nunge. Apart from that pia ukiangalia upande wa Arsenal. This time round wako in a good form. Eh, Nimeona huko cha Unai Emery ananzisha iwobi anamweka nje mm. Obama yang. na Obama yang akiingia na kuhatari zaidi so kuhatari zaidi mm -hmm. safi haya Juma Lijali utakuja utakuwa unakuja kumalizia kauli yako tuwe kama sasa utakuwa mpata ushindi dhidi mm -hmm. ya Crystal Palace naam Yasin kufika hapo unafika kikomo cha kipindi hichi babu kubwa sanchari ya michezo na kutoka kwa Muhammad Samu Obura 
Na mshukuru sana mpiga picha e, Isa wa Kenya pamoja na mwelekezi wangu wa leo Ali Abdalla Yasir Mongela pamoja na mm, Jamaa Sauti Otoe Muhammad mwenyewe e, cinematographer nam Hadi Juma Lijalo tupatane katika kipindi kibao kubwa sanchari ya michezo kwa niaba ya wachanganuzi wangu wa soka na kuaga kwa sasa You're watching Horizon TV, the beacon for the nation.